हाय फ्रेंड्स आज हम बनाने जा रहे हैं कंप्यूटर के अंदर एक नया कंप्यूटर इसको बनाने के लिए हमें चाहिए वीएम वेयर सॉफ्टवेयर जो कि एक फ्री ली अवेलेबल सॉफ्टवेयर है जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं वीएम वेयर के वेबसाइट ये रहा सॉफ्टवेयर ये वीएम वेयर वर्क स्टेशन ट्वेल्व मैं यूज़ कर रहा हूँ और आप इसे गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं उस वी एम वेयर वेबसाइट पर जाके वीएमवेयर जो कि एक बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से हम ये कर सकते हैं हम इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाके हम इसे डाउनलोड कर सकते हैं वो भी फ्री ये ट्रायल वर्जन अवेलेबल है हम इसको डाउनलोड कर सकते हैं और जिस तरीके से ये लिंक पे आप जा सकते हैं और यहाँ से स्टार्ट डाउनलोड जैसे कि मैंने आई से किया हुआ है तो मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड है मैंने जस्ट दिखाया आपको तो इस तरीके से आप डाउनलोड कर सकते हैं वी के वेबसाइट से अब जैसे कि वी एम हमने इंस्टॉल कर लिया है तो वी एम वेयर ट्वेल्व और वर्चुअल मशीन में यहाँ पहला ऑप्शन हम सेलेक्ट करेंगे कस्टम फिर उसके बाद हम सारी सेटिंग सेम रहेगी फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे यहाँ पर हमें सेलेक्ट करना होता है कि कौन सा आ, हमें पाथ फाइल की पाथ देनी पड़ती है जहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है तो मुझे ब्राउज करना पड़ेगा और आप पहले से ही ऑपरेटिंग सिस्टम की आई फाइल डाउनलोड करके आप रख सकते हैं जिस जगह पे आपने डाउनलोड करके रखी है उसे आप ब्राउज करके और सेलेक्ट कर लें और सेलेक्ट करने के बाद उसे ओपन कर लें वहाँ से तो ये फाइल अटैच हो जाएगी फिर आप क्लिक करें नेक्स्ट पे और यहाँ पर आप नाम दे सकते हैं अपने वर्चुअल मशीन का अगर आप चाहते हैं तो नीचे दिए लोकेशन पे आप ब्राउज करके अगर आप पूरी वर्चुअल मशीन को किसी और ड्राइव में बना के रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं क्योंकि इसमें जगह थोड़ी सी ज़्यादा लगती है जिस ट्राइव में आपकी फ्री स्पेस ज़्यादा है आप उस ड्राइव में पर्टिकुलरली एक नया फोल्डर बना के वहाँ पर अपने इस पर्टिकुलर वर्चुअल मशीन को आप रख सकते हैं वहाँ पर और उसका भी कोई नाम दे सकते हैं इस फोल्डर का जहाँ से मैंने यहाँ पर टू थाउजेंड ट्वेल्व सर्वर मैंने नाम दिया है और ओके फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे यहाँ पर जो भी सेटिंग्स है बायोस की वो वैसे ही रहेगी कोई चेंजेस नहीं सी पी यू सेम रहेगा रैम आपने दो जी बी दिया है आप चेंज कर सकते हैं रैम अपने अनुसार जितना आपको देना है यहाँ पर आप यही ऑप्शन सेलेक्ट करके रखिए नैट फिर ये बाई डिफ़ॉल्ट रिकमेंडेड ऑप्शन है इनको सेम रखना है कोई चेंजेस नहीं करना है और यहाँ पर क्रिएट डिस्क जब आ जाएगी तो इसको भी नया डिस्क क्रिएट करना है यहाँ डिस्क की साइज डिफाइन करनी है कि आपके सर्वर पर कितने का डिस्क रहेगा तो हमने फोर्टी जी बी दिया है और यहाँ पर ये मल्टीपल डिस्क में बनेगा ये मैं आपको बाद में बताता हूँ तो ये ऑप्शन सेलेक्टेड रहेगा फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पर जो फाइल डिस्क हार्ड डिस्क की फाइल बनेगी वर्चुअली उसे ब्राउज करके आप उसी लोकेशन पे जिस ट्राइप में हमने वो फोल्डर बनाया था आप वहाँ पर सेव करके रख सकते हैं और उसको सेव कर दें वहाँ पर फिर नेक्स्ट और फाइनली आपको समय दिखाएगा कि आपने क्या कन्फिग्रेशन कर रखी है और फिर फिनिश पे क्लिक करना है और आपका जो सर्वर है या आपका कंप्यूटर फिर से पढ़ने के लिए अब तैयार है अब यहाँ से इंस्टॉलेशन शुरू बात होगी इंस्टॉलेशन की जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ वर्चुअल मशीन जो हमने बनाई है उसकी इंस्टॉलेशन शुरू हो रही है और ये पहला भी वेयर का लोगो आ गया है इसके बाद जो आई फाइल हमने जो ऑपरेटिंग सिस्टम का आई फाइल हमने मैप किया था वो आई फाइल यहाँ पर वो बूटअप होगी बूटअप होने से जो नॉर्मल बूटिंग प्रोसेस होता है वैसे ही यहाँ पर भी नॉर्मल बूटिंग प्रोसेस से ही वो चलेगा इसमें कोई अलग कुछ आ, नहीं होता है सिंपल बूटिंग प्रोसीजर है जैसे आप कोई नए कंप्यूटर को नए ऑपरेटिंग सिस्टम जब डालते हैं नए कंप्यूटर तो इस तरीके से सेम केस में क्योंकि एक नया कंप्यूटर हम बनाने जा रहे हैं एक नया सिस्टम बनाने जा रहे हैं कंप्यूटर के अंदर तो यहाँ भी ये चीज़ें ऐसे ही बनती हैं और 
ये विंडोज का लोगो आ गया है यहाँ हालांकि मेरे पास 2012 सर्वर का ऑपरेटिंग सिस्टम है मेरे पास तो मैंने वही इंस्टॉल करना आ, स्टार्ट किया है यहाँ पर तो बूट अप हो रहा है इनिशियल फाइल सारी लोड हो रही हैं इधर और ये जब कंप्लीट होगा इसके बाद सारे प्रोसेस स्टेप बाई स्टेप आते रहेंगे जैसे जैसे नॉर्मल इंस्टॉलेशन में होता है कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है बहुत ही सिंपल प्रोसेस है इसका ये हमने वी सॉफ्टवेयर से किया है ताकि इसे वर्चुअली बना सकते हैं इसको बनाना बहुत इजी है और इस पर काम करना भी बहुत आसान है ये एकदम जेनविन और एकदम ओरिजिनल जैसा लगता है ये आ गया तो यहाँ पर हम लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे इंग्लिश इंडिया और नेक्स्ट और अब इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करेंगे और हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम का सेटअप है वो शुरू हो रहा है अब तो वी एम वेयर एक एप्लीकेशन है एक सॉफ्टवेयर है जिसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं और इसमें लिनक्स मैक इसमें आप विंडोज के अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम अगर आपको मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर आप आ गया है आप चूज करें डेटा सेंटर एडिशन 64 फोर विट नेक्स्ट यहाँ क्लिक क्लिक कर दें और फिर नेक्स्ट पे जाएं और फिर कस्टम विंडोज इंस्टॉल पे आप जा सकते हैं ताकि जिस टाइप पे वो दिखाई देगा कहाँ इंस्टॉल होने वाला है वहाँ पर आप पार्टीशन बना सकते हैं अगर आपको बनाना है तो और ये शुरू हो गया है ये सारे स्टेप्स कंप्लीट होंगे तो विंडोज़ टू सर्वर इंस्टॉलेशन हो जाएगा मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड पर ले जाता हूँ क्योंकि ये करीबन पंद्रह से बीस मिनट लगेंगे इस पूरे प्रोसेस को कम्प्लीट होता है फाइनली इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है और सर्वर जो ऑपरेटिंग सिस्टम ने डाला था वो भी रीबूट हो रहा है जैसे कि आप देख सकते हैं अब डिवाइस रेडी हो रहा है एस आप देख सकते हैं गेटिंग डिवाइस इज रेडी हंड्रेड परसेंट हो चुका है पहली बार जब ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हुआ और आपका कंप्यूटर रेडी हो रहा है ये विंडोज सर्वर टू थाउजेंड ट्वेल्व ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि हमने यूज किया है इस वीडियो में और ये गेटिंग रेडी चल रही है इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है क्योंकि ये पहली बार ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हुआ और उसके सारे सर्विसेज सारे इंस्टॉलेशन को चेक करेगा प्रॉपरली हुआ है कि नहीं हुआ है और ये ऑटोमेटिक भी स्टार्ट भी होगा एक बार और ये रीस्टार्ट कंप्लीट हो जाने के बाद जैसे कि आप देख सकते हैं अब ये सिस्टम और कंप्यूटर जो हमने बनाया है ये रीस्टार्ट हो रहा है अपने आप और री स्टार्ट हो जाने के बाद ये अप हो जाएगा नॉर्मल कंप्यूटर जैसा ही आ जाएगा सबसे पहले हमें एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड सेट करना पड़ता है यहाँ पर क्योंकि ये विंडोज सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम है तो सर्वर पे जैसे आपको पता है कि काफ़ी क्रिटिकल होता है वो जिसकी वजह से हमें एक पासवर्ड देना पड़ता है तो मैं यहाँ पासवर्ड टाइप कर देता हूँ और फिनिश पे क्लिक कर देना है और ये फाइनलाइज हो जाएगा आपका सारे सेटिंग्स कंप्लीट हो जाएंगे और आपको आपका कंप्यूटर का डेस्कटॉप स्क्रीन दिखेगा यहाँ पर अब आप लॉगिन कर सकते हैं इस पर आपको आपका एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड डालना पड़ेगा फिर से और एक बार
और ये पहली बार अप्लाई हो रहा है सारे सेटिंग्स आपका प्रोफाइल क्रिएट हो रहा है कंप्यूटर पे और ये रहा आपका डेस्कटॉप जो कि लोड हो रहा है अब ये डेस्कटॉप स्क्रीन लोड हो गया है यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं लेकिन ये जो साइड में ब्लैक कलर का जो शेड दिख रहा है इसको कम्प्लीटली फुल स्क्रीन हम कर सकते हैं फुल स्क्रीन करने के लिए इस पर हमें वी एम वेब टूल्स इंस्टॉल करना होगा वो मैं आपको बताता हूँ ये मेरा माई कंप्यूटर है इस कंप्यूटर के लिए तो अब हम ये मेरा सी ड्राइव है जो हमने लोकेट किया था चालीस जी बी की साइज तो ये देखिए थर्टी नाइन पॉइंट सिक्स ये दिखा रहा है वहाँ पर अब हम इसको इसके ड्राइव से जो ऑलरेडी ऑपरेटिंग सिस्टम माउंटेड था उसको हम इजेक्ट कर दिया और अब हम सेटिंग्स में जाएंगे वी एम वेर की और वहाँ पर सेकेंड लास्ट ऑप्शन है इंस्टॉल वी एम वेर टू सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर वो ऑटोमेटिकली लोड होता हुआ नज़र आएगा ये देखिए वी एम वेर टूल्स लोड हो गया है अब इस पर डबल क्लिक करना है और इसको रन करना है एक एप्लीकेशन इंस्टॉलेशन जैसा होता है ये देखिए ये स्टार्ट हो गया है इसमें थोड़ा सा समय लग सकता है क्योंकि ये फ्रेश इंस्टॉलेशन होगा पहली बार इंस्टॉलेशन होगा इस वी एम वेयर टूल्स के अंदर में अब आपको कुछ नहीं सिर्फ नेक्स्ट नेक्स्ट और इंस्टॉल पे क्लिक करना है और इस वी एम वेयर टूल्स के अंदर सारे ग्राफिक्स ड्राइवर्स सारे नेटवर्क ड्राइवर्स ऑडियो ड्राइवर्स सारे कुछ इसी वी एम टूल्स पैकेज के अंदर होता है इसको जब तक आप इंस्टॉलेशन ना करें अगर आप वी एम वेयर वर्क स्टेशन यूज़ कर रहे तो ये इंस्टॉल करना बहुत ही ज़रूरी है जब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो जाएगा ये लिनक्स के लिए भी अवेलेबल है विंडोज़ के लिए भी अवेलेबल है और दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए भी अवेलेबल है जहाँ ज़रूरत है आपको वहाँ पर मिल जाएगा ये और इसी तरीके से आप अगर विंडोज़ कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं और उसके ऊपर आपको अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स पे काम करना पसंद है या ज़रूरत है तो इस तरीके से आप कंप्यूटर बना सकते हैं बहुत ही इजी है और सारे सॉफ्टवेयर्स आपको फ्री में अवेलेबल हो जाएंगे इंटरनेट पे मिलेगा अभी इंस्टॉलेशन चल रहा है इसमें सारे ड्राइवर्स इंस्टॉल होंगे विंडोज़ के लिए और इंस्टॉलेशन ख़त्म होने के बाद आप देख सकते हैं कि जो कंप्यूटर स्क्रीन में दिखा रहा है साइड में जो ब्लैक कलर के पोर्शन है वो कम्प्लीटली पूरा फुल स्क्रीन आ जाएगा और इसके बाद एक बार रीबूट के लिए ये पूछेगा और रीबूट करना भी ज़रूरी है क्योंकि हमने एक एप्लीकेशन इंस्टॉल किया भी और ये रीबूट मांगता है आप विंडोज़ के ऑपरेटिंग सिस्टम अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट के वेबसाइट पे जाके आप रजिस्टर करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं जैसे कि ये विंडोज़ सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम है ये 180 एटी के इसके लिए ट्रायल वर्जन आपको वहाँ से आप पूरा आई एस फाइल डाउनलोड कर सकते हैं और दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए भी आपको लिनक्स जो कि फ्री वेयर अवेलेबल है आपको इंटरनेट पर फ्रीली अवेलेबल वो मिल जाएगा आप लिनक्स के वेबसाइट में जा सकते हैं वहाँ से आप उसको फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं और सेम तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं तो अब हमारा वी एम वेयर टूल्स इंस्टॉलेशन कम्प्लीट हुआ हमने फिनिश पे क्लिक किया और ये पूछ रहा है कि री स्टार्ट करना है या नहीं तो हम यस पे क्लिक कर दिया और हमारा सिस्टम री स्टार्ट हो रहा है तो आज हमने सीखा बड़े ही सरल तरीके से बहुत ही सिंपल वे में कैसे एक कंप्यूटर के अंदर एक नया कंप्यूटर हम बना सकते हैं और ये सेम वे में काम करेगा जैसा कि एक आपका खुद का जो फिज़िकल डेस्कटॉप या लैपटॉप आप जो भी यूज़ कर सकते हैं करते हैं वैसा ही सेम तरीके से ये काम करेगा 
आप इसमें ड्राइव्स बना सकते हैं और स्पेस ऐड कर सकते हैं और ये सेम वे में काम करेगा परफॉर्मेंस वाइज आप जैसा जैसा इसमें अपना हार्डवेयर डालेंगे जैसे कि ज़्यादा में ज़्यादा सी पी यू या ज़्यादा मेमोरी अगर आप डालते हैं तो उससे परफॉर्मेंस और बढ़िया होगा तो ये रहा कंप्लीट हमारा इंस्टॉलेशन हो गया है कैसे कंप्यूटर बनाया जाए और कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया और ये कंप्लीट मशीन एक बन गई है और मैं लॉगिन भी कर लिया चलिए देखते हैं इसके फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस जैसे कि आप देख सकते हैं मैं विंडोज 8.1 चला रहा हूं लेकिन उसके अंदर हमने एक नया कंप्यूटर क्रिएट किया है जो कि विंडोज सर्वर 2012 ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है और ये रहे इसके स्पेसिफिकेशंस ये देखिए टू जी बी रैम जो हमने दी थी एक सी और विंडोज 2012 सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमने दिया 